Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Shuichi Kagawa, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un monstre peluche aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Ils découvriront qu'ils ne sont pas les seuls avec ce genre de pouvoir. Ce seinen est de Takeda Sun, publié par Kodansha et Kana en France depuis 2018. Ici, la monstruosité est assez spéciale. On ne dirait pas vraiment des monstres, mais des peluches, des mascottes, ce qui est assez dérangeant. Néanmoins, le bestiaire ne se limite pas à ce genre de créature. Il y a aussi des monstres de type animal. Le principe de rentrer dans le costume est d'autant plus logique grâce à l'apparence de Shuichi et confirme que c'est une mascotte. Ce n'est pas une augmentation corporelle totale, mais plutôt un mélange de bonus et malus, comme dans un RPG. Car il gagne en force, mais perd en vitesse et en vision. De plus, c'est encore plus dérangeant avec la dureté de ce monde. Déjà, cette transformation pervertit Shuichi, elle lui donne une libido très élevée, ce qui l'amène à tenter de violer Claire qui l'a sauvé. Sympa le sauveur. De plus, il y a pas mal de fanservice qui est en lien avec cette ambiance de lycée, donc une sexualité décomplexée entre adolescents et adolescentes. La vulgarité s'immisce dans les dialogues pour montrer un réalisme et la jeunesse des personnages. Le plus intéressant dans ce tome, c'est la personnalité de nos deux personnages principaux. On a d'abord Shuichi, qui ne veut pas utiliser son pouvoir car il ne supporte pas ce qu'il est et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et on a Claire qui lui fait du chantage, sinon elle dévoilera son secret à tout le monde, qui le manipule, qui prend le contrôle du monstre en s'y infiltrant. En résumé, c'est une relation dominé-dominant, le gentil face au réaliste. L'histoire se déroule dans un univers où la terre n'est plus qu'un immense désert balayé par les vents. Pour survivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses, protégés par un dôme et baptisé plantation. Mais ces structures sont régulièrement menacées par les Kyoriu, des créatures extrêmement dangereuses attirées par les matières forées par les plantations. Les fringes, unités mobiles contrôlées par deux pilotes, sont les seules armes efficaces contre les Kyoriu. Malheureusement, elles sont rares car les pilotes, toujours un homme et une femme, doivent être parfaitement synchronisés pour les contrôler. Hiro, ou Code 16, a été entraîné pour devenir pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se coordonner avec sa partenaire et a perdu tout espoir. Jusqu'au jour où il croise Zero Two, une étrange jeune fille mi-humaine mi Kiyoriu avec laquelle il est capable de piloter. Le hic, c'est que d'après la rumeur, tous les partenaires de la jeune femme décèdent rapidement. C'est un animé d'Atsumi Nishigori et Toji Fumi Akai du studio Trigger Cloverworks diffusé en France par Crunchyroll en 2018. Cet animé a beaucoup de ressemblances avec Evangelion. D'abord, il y a le principe du manga. Les Friends, des robots géants affrontent des ennemis encore plus gigantesques dans de violentes et sanglantes altercations, comme les Eva contre les anges en fait. De plus, les Franks ont besoin d'un garçon et d'une fille avec une symbiose parfaite pour pouvoir fonctionner. Cela ressemble étrangement aux pilotes d'Eva qui doivent être en parfaite harmonie avec leur machine mais aussi au fonctionnement des Jagger de Pacific Rim. La religiosité est un thème parsemé durant cet épisode. Le système politique en place ressemble à une secte avec des sortes d'habits religieux qui obligent les adolescents à se battre contre des créatures, ainsi qu'ils doivent créer leur créateur, papa, et de le remercier à chaque repas comme des bénédictions chrétiennes. Les Franks de nos deux héros, Zero Two et Hiro, quand ils sont en parfaite communion, se transforme en la Vierge de Fer, une femme religieuse affrontant les forces du mal, représentée par la Kiyoriyo. Mais ce n'est pas la seule originalité dans cette œuvre. Le design des personnages est recherché tout en étant référencé. Normal pour une production trieur. Premièrement, les Franks sont un mélange soit animal robotique, soit humanoïde robotique, ce qui donne un sentiment d'inquiétante étrangeté, le sentiment que la familiarité est en même temps étrangère, à ces robots. D'autant plus que les ennemis sont des mélanges d'animaux, monstres robotiques, minérales. Déjà, cela donne un aspect esthétique aux monstres et aux affrontements. Ensuite, c'est assez perturbant un tel mélange en plus d'être innovant. Allez, à plus et lisez des mangas